。大人，许大人求见。让他进来。许大人，请。韩大人。哦，许大人，找我何事啊？韩大人，恕我斗胆直言，你拿着朝廷的俸禄为官一方，岂能容忍自己的侄儿横行乡里鱼肉百姓？这南风斋挤走同行，垄断了整个襄州的药材生意，将药材的进价压得极低，令采药人们苦不堪言，甚至难以维持生计。你良心何安呢？这件事与我无关。这南风斋的掌柜是你侄儿，你敢说与你无关？我那侄儿自幼便有腿疾，下不来床，怎能经营偌大的南风斋？他只是挂着掌柜之名，也算是我韩某人的投名状吧。若非如此，恐怕这襄州知府早就换人了。此话怎讲？韩大人，今晚下官做东，还请韩大人到潇湘驿馆一局。这南风斋的主理人竟然是汤泽。嗯，不错。可是我见他每日在通判署里日理万机，他哪有别的功夫去管理南风斋啊？当然不是他亲自打理。南风斋明面上的东家是名女子，叫韩文芳，她便是汤泽的婢主。这涉及银钱的杂物，就不劳烦你了。你才刚来，对很多流程都不熟悉，万一出了什么差错，你也说不清楚，还会给人留下画柄。坏了你许贤弟的清白。我是襄州府新上任的通判，你有任何的困难和问题，可以报官，也可以和我说。通判呀，哎，走走走，别上我这儿装好人了。既然如此，韩大人，汤泽作为您的下属，您怎能容忍他如此的肆意妄为？下属，你许大人也是我的下属，我岂敢干预你行事？现在谁人不知你是宁王的人呢？韩大人慎言，下官拿的是朝廷的俸禄，并不是任何人的党羽。哎呀，我韩某人虽不及许大人的榜眼之才，但也是进士出身，兢兢业业二十余载，才坐上这知府之位。许大人若无宁王赏识，岂能为官不足二载？便荣升这五品通判啊！韩大人的意思是，汤泽他，汤泽不像许大人有上庸的政绩傍身，他若身后无人，又怎能升上通判之位？与他只不过是虚职罢了。他真正打理的，便是这南风斋呀、啊！许大人，我奉劝你。不要插手此事，即便是宁王，也未必会支持你。此话怎讲？襄州药材冠绝天下，你当这朝廷不知道南风斋之事？南风斋垄断所获之利，户部和内库皆有所得。这鲈鱼鲜美，却不是寻常人家能享受得了的。薛大人，好自为之吧。户部我知道，可这内库是什么呀？内库，就好比皇家的户部。户部不就是皇家的吗？不同，皇家是皇家，朝廷是朝廷。大哥，就这么说吧，户部就好比是胡家肉铺，这内库呢，就是您。放私房钱的地方，我没私房钱，我真没私房钱
，那就是大嫂放私房钱的地方。哦，那我就知道了。我只知道盐和铁是禁止私营，由朝廷垄断的。可是这药材也是吗？自然不是，不然他们遮遮掩掩弄个南风斋干嘛？压榨百姓，与民争利，朝廷就这点本事？慎言，此事不简单。小心隔墙有耳，这件事情还是要当面向汤泽问清楚比较好。汤兄，我来是想向你询问一事，还请汤兄如实回答。何事啊？南风斋背后之人，可是汤兄。是谁告诉贤弟的？是。也不是，南风斋听我的是没错，不过我只是奉命行事而已。奉谁的命？徐行家，你过界了。你不知道，证明你还没有资格知道。我既在相州为官，就要替相州的百姓谋福。这南风斋损害了百姓的利益，我自然要问个一清二楚。百姓的利益，这南风斋赚的银子都进了户部，用来赈灾开荒、养兵立马，这难道不是百姓的利益吗？若真如此，只需官家一纸文书，和盐铁一样，将这药材买卖归入官营即可。又为何还会偷偷摸摸打着南风斋的旗号行垄断之事？就算是户部为了百姓。那内裤呢？舌灿莲花，机巧善变，不愧是榜眼之才。那你既然知道内裤与此事有关，那自然应该明白，持君之路，忠君之事，上头怎么吩咐，你又怎么做，这才是为官之道。倘若上面的人让你贪赃枉法、卖官鬻爵、中饱私囊、鱼肉乡里，你也会照做吗？这么做，对得起贫苦百姓吗？你头顶的乌纱帽是谁所赐？你的榜眼是谁所赐？你每月的俸禄是谁所赐？岂有一样是你口中的贫苦百姓给你的？那都是朝廷给你的，许清家。荒唐！若是没了百姓，又何来的朝廷？好啊，那就让你口中的百姓。霸我汤泽的官呢、啊？徐贤弟，为兄奉劝你一句：这世界上最大的，就是两个字——规矩。科举有科举的规矩，官场有官场的规矩。我劝你，不要拿自己的前途开玩笑。这世间最大的规矩，是黎民，是百姓。不懂官场的规矩，你如何做官？如何造福你口中的黎民百姓吗？许大人，我会阻止你的。你一个五品官，怎么阻止？到底该怎么样对付汤泽？准确来说，你要对付的不是汤泽，而是他背后之人
，此人拥有不逊于假象的权势，至少是一品大员，还和内库有所勾连，说不定还有皇亲国戚也参与其中。亲家，你是几品来着？大哥，我是五品。五品，要不这事儿算了吧。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。他一个五品，也就是条小鱼。这，这体量还没人嘴大，怎么跟人斗啊？胡秀，此话有误。许清家，可不是什么小鱼。这五品官员在寻常州府之中，或许是条小鱼，但在京城之中。勉强是条泥鳅。秦家，跟我走。去哪儿？去肉铺，割他几十斤肉。嗯、然后去给唐大人赔礼道歉。够了。这一品大员又如何？皇亲国戚又如何？他们就可以目无法纪，鱼肉百姓了吗？那句话怎么说来着？王侯将相，宁有种乎？说的就是这些达官贵人，他们压根儿就是胆小鬼，咱不用怕他们。马娇，那话不是那意思。都没有种，怎么不是那意思？哎呀，不管了。许新家，我问你。那些采药的人，他们常年在外，跋山涉水，日晒雨淋，他们冒着受伤甚至丧命的危险去采药，他们有什么错吗？他们什么错都没有，却要受苦、挨饿、遭穷，那么错的，一定就是朝廷。阿娇，说得好。民为贵，社稷次之；君为轻，即便会得罪汤泽身后的权贵，我也要力争到底。相中那批龙骨。筹措的怎么样了？那位大人需要的分量有些大，目前还差两成。这龙骨挖掘起来不仅困难，有的时候还需要看运气，甚至……多加些人手吧。如果不能按时上交，掉脑袋的。这香州龙骨乃骨中极品，极为稀有，价值千金啊！那位大人常年累月的用药，莫不是得了什么大？好了，不该问的别问，好好做好自己的事情就好了。否则南风斋随时被收回不说，我们俩性命也难保，啊！嗯，我知道了。泽郎，那许清家执意要坏南风斋的事，这该如何是好？他如何坏事？南风斋行垄断之事不假，但并未触犯朝廷的法度。虽说当年驱逐其他商家时，使了些见不得人的手段，但那韩南胜也不是傻子，不等傅大人说话，就把事情压下去了。许清家能做什么呢？
，你就别在这儿转悠了，鞋底都快磨穿了。阿娇，这事儿还是不太放心。你说到底该怎么办啊？这南方斋所行之事，确实是以势压人，以权谋利。可是他并没有触及朝廷的律法，我实在是不知从何下手。这还不简单吗？南风斋行垄断之事，可朝廷并没有明令禁止其他人做药材生意，对不对？其他人不敢去与南风斋争，是因为他们害怕的是汤泽，而我又不害怕汤泽。只要我这只出头鸟能飞起来，那一定能带动其他人也都动起来。这竞价的人一多，南风斋自然就无法再压低药材的收购价。行吗？嗯。娘，您先去做饭，我来招待恩人。好，喝茶啊。恩人，您怎么来了？我是来收药材的。可是上次……你千万别担心，上次伤了我大哥的那帮小混混，今后不会再招惹我们了。既然恩人您如此有把握，那我愿意试一试。若此事能成，你不光是我华佗的恩人，也是整个相州采药人的恩人啊！哎，你莫要这么说。虽然我比南风斋价格高出五成，但我也大大的占了你们的便宜呢。行，今日我便先告辞了。真的假的？你没开玩笑吧？绝无半分虚假。我恩人说了。收药当日，便钱货两清。哎，真行，这个好，真的。哎，华佗，那可是我们把药材卖给了他，南风斋的人会不会找我们麻烦呀？之前又不是没有发生过。没关系的，我恩人可厉害了，你们放心吧，不会出问题的，是吗？哎，让开，让开，起来，让开，起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来，起来，那边去。今天天气不错啊。都不去采药，就这么闲呢？刚才说什么呢？我听有人说，要把南风斋的药材卖给别人，这坏了规矩不是？什么规矩？谁规定这药材就是你们南风斋的？况且你们南风斋一分钱定金都没给过我们，这怎么就是你们南风斋的药材了？哎，年轻真好啊！兄弟们，来、啊。带这位小哥去谈谈心，聊聊做人的道理啊！好嘞，你们干什么？哎，住手！哪儿来的傻子？赶紧滚！哟，哎，怎么说话呢？有本事朝我来！嘿，打不死你我！放手！放手！你看到没？梁瑞怎么来了？认得我了？认得认得。知道我妹夫是谁了？知道知道，知道你还欺负人！来啊，来！我妹夫。二位爷，对不住，是小的以前有眼不识泰山，得罪了二位。二位，满意了吗？滚！快滚！告辞。走。哎，乡亲们，这两位便是胡老爷和永寿。诸位乡亲。我胡厚福最看不惯的就是这种鱼肉乡里、欺压百姓之徒。嗯，他们以后再来，尽管找我妹夫。他是咱们相州通判。多谢多谢多谢多谢多谢多谢谢谢谢。没错没错没错，九爷，我跟你说，我这个手今天算是开过光了。对对对，不洗他了。对，不要洗不要洗他了，痛快，很久没这么痛快了。对对对，妹啊，我跟你说。真让你猜中了，那些坏人都去了。可是你猜怎么着？我一提妹夫
，全怂了，屁股尿流就跑了。他们以后再也不敢去欺负那些村民了。就是就是，高二妹厉害。你手怎么了？我跟你说啊，以前在上牛，我虽然是衙役，但一直都是挨打的那个。只有今天，我才体验到什么叫狐假虎威。什么感受？舒坦，太舒坦了。可是南风斋。应该不会善罢甘休吧？你就放心吧，日后若是他们还敢玩阴道，那就真的落到行家手里了。行家。行家。五成。那许清家愿意当冤大头，让他当好了。他有多少钱，能进多少货？泽郎，你可莫要小瞧了此事。这生意上的门道啊，你还不清楚。这胡记药材铺自然是没有多少本钱，可是香洲做药材生意的大户可不少啊。此风一开，今日是胡记，明日便有李记、张记、刘记冒出来，这药材的价格就压不住了。怎么？他们家家都有个香洲通判，我动不了胡记，还动不了他们。那他们要是把钱交给胡记，让胡记代买呢？再或者入股胡记呢？泽郎，不然我们请傅大人出手，把那许清家给弄走。不妥，若是这么点小事儿，就让傅大人出手。那我在大人那边还有什么价值？况且，许清家有宁王的庇佑。若是真把他怎么着了，宁王拿傅大人是没辙，但未必不会把气撒到我的头上。你认为，傅大人会保我吗？神仙打架，凡人遭殃。棋子，在爬得更高之前，随时都能成为弃子。那，这该如何是好啊？我明天去找许清家谈一谈。他虽然知道我背后有人，但不知道是谁。我倒要看看，他知道了之后，还会不会这么硬气。许贤弟，可有时间一叙？汤兄，若是公事，请讲；若是非公事，我和你没什么好说的。许清家，你当真要与我撕破脸你以为放上了宁王，便可以肆无忌惮了？我今日不妨告诉你，这南风斋究竟是谁的？三朝元老，傅大人。这满朝的官员，大半是他的门生故里，便是假象见到他，也得退让几分，恭敬的行后生礼。可是皇后娘娘的生父，太子殿下的外祖父，傅太师，正是。就这样，你还要跟我作对吗？哎，其实，只要你肯归顺于我，不再和我作对，我定会在傅大人面前替你美言几句。待我高升回京之时，自然会带上你。这宁王和太子。哪个山头更高？你不会看不明白吗？混账东西！你说什么？哦
。我说，混账东西，你！这富太是魏齐人臣皇亲国戚，按道理来讲，他应该比普通的朝臣更爱黎民百姓。太子是未来的天子，黎民百姓皆是他的子民，与民争利，便是断了太子的根基。这富太师上对不起自己的外孙，下对不起天下苍生，他就是混账东西。好，好，许清家，不是太君，我看你今后落到个什么下场。不错做，是。三朝元老，当朝国舅，太子的祖父，还是太师，你还当着他走狗的面骂他，徐行家，你现在挺硬气的嘛？我这不是一时冲动嘴瓢了吗？我现在后悔都来不及了，娘子，为了你的安危着想，要不我重新写一封休书给你？你敢？开玩笑，开玩笑。哎，这次啊，是真的撕破了脸，要不那边，我怕汤泽会真的不择手段。这个你放心，我早有安排。管他什么态势，我一刀下去，该吐还得吐。这三朝元老年岁都这么高了，娘子，他们怕是不怕你的刀了。你，来来来，快坐下。好好好，好好，好，谢谢了，谢谢了。来来来，来来来，这个、来来来来来这是我的，给。再来啊！快快快！我这个，您看看这个。好，这个是我的啊。<笑>诸位好汉，有何吩咐？爷爷是此地的山匪，车和马留下，饶你们不死。人，滚蛋！哎，快走！你们犯了三个错：一，山匪从来不会自称为山匪，都会说自己是哪个山哪个寨的；二，山匪都是一群把脑袋别在裤腰带上过日子的人，根本不会保命；三，你们没我专业。
知道我为什么穿黑衣吗？嗯、呃，不知道，不知道。因为剑上写，看不出来。快跑！滚！滚！行家，继续赶路。哎，走走走。其他弟兄呢？过来啊，大哥都来了。哎，大哥，大哥，大哥，大哥。老三呢？哦，老三挨了一脚，躺在床上养伤呢。老七在房间里照看他。啊、哦，啊！带弟兄们去吃点好吃的啊！我去看看老三。兄弟们无能，事办砸了。哎，不。办的挺好，行了，快去吧！啊，还愣着干什么？还不谢谢大哥！谢谢大哥！行了，快去吧，快去吧！好，哎哎。他们都去吃饭了，你也去吧，我来照顾老三啊！还快去快去吧！好嘞，大哥。大哥，来，老三，吃药。大哥，是我没用。不，老三呢？是当哥哥的没用。为了兄弟，只能委屈你了，大哥，大哥，快点！门口有一帮人，他这尸体过来，说咱们胡姬要不杀了人，杀了人、啊。虽然他们换了衣服，但应该就是昨天扮成山匪打劫咱们的人。有诈。昨日那一脚虽然不轻，但绝不致死。那人是昨天自己爬起来跑掉的。对呀、啊，他他自己跑的。走，咱们出去看看。就是他们啊！胡姬要不打死人了，交出凶手。就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就是他们，就
，仗着他们家老爷是当官的，就想阴谋暗算。别喊了，走，开门办事。就是他，带走。我看你们谁敢！徐夫人，此前有人举报他行凶伤人，我们也是按规矩办事儿，可别让我们难做呀！哎，分明就是栽赃陷害！雷少，徐夫人，您相公可是通判大人，小的有十个胆儿，也不敢乱来，不是？官的，是啊，当官行了，也别瞎说啊！是是啊，您不许瞎说。我不是胡姬的伙计，此事与胡姬无关。我跟你们走便是了。高正，没事。带走，得罪了。走，阿娇。走。永寿，赶紧通知许新家，没有可能。被南风斋设计陷害了。好，这这胡姬简直是欺人太甚！老三可是店里的老伙计了，不能让他不明不白就死了。你得严惩这个高正。国有国法，杀人偿命，你不用操心。倒是让店里的人把消息散布出去。咬死了高正是胡姬的人，明白吗？好，大人，扎臂求见。进来吧，你先出去吧。怎么判的？果然如大人所料，兄弟们咬死了和胡姬的人，在路上相遇，发生了冲突。胡姬没有我们抢他们药材的佐证，双方便各执一词。但那高正承认了伤害老三的事实，所以没办法直接证明老三就是死在那一脚下。但主审的段公曹迫于压力，也只能将高正收监了。老三的尸首呢？已经交给仵作，仵作也打点妥当，明日便能将高正定罪。嗯、我要他定罪有何用啊？我要的，是许清家屈服于我，不再跟我作对。眼下高正就是最好的软肋。你们定了他的死罪，许清家岂不恨我入骨，竭尽所能的坏南风斋的事儿吗？大人，小的懂了。小的，这高正。本是上庸的县尉，身手不凡，有他在，你们的确很难动胡姬。让他在牢里吃吃苦头，关着便是了。是大人，老三毕竟跟了我多年，您看是不是让店里多给他寡母些银子？分文不给。如果他母亲拿了银子不闹了，段公曹将高正又给放了，我岂不是人财两空了？明白，小的告退，去吧。我从来就不知道，你也没跟我说过，对吧？对，小的明白，小的明白，小人告退
。老爷，大家都在前厅等您呢。知道了，你去吧。是。徐大人，高正呢？他没有跟你一起回来吗？高正被关进牢里了，先坐下吧。稍安勿躁。高正确实踢过那死者一脚，但是好在没有人能够证明那死者就是死于那一脚之下。那他们凭什么将高正收监？那帮路上打劫之人，皆是南风斋的伙计所办。可昨日没有人能证明他们是打劫在先，所以无论如何，高正也是伤了人。站在衙门的角度，暂时将他收监，也并无过错。我也询问了主理此事的段公曹，他暗示过我，如果死者母亲那边能够安抚下来，此事便能够从轻处理。